നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ച അധികവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും അത് സ്വാഭാവികം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യ വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനൽ ജയിക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കൈയടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രാജ്യം നേപ്പാളായിരിക്കും എന്നാണ് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതിനെ തിരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പ് നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ ജയിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിജയം അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് ആഘോഷിച്ച ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ രാജ്യം ഈ നേപ്പാളുകൾ ആരായിട്ട് നേപ്പാളീസ് ആഘോഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചു ഇന്ത്യ ജയിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രണ്ട് രാജ്യമൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ടും ഇന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് അതായത് ആ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിയിട്ട് ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം രാജ്യമാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സമരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പല കേന്ദ്ര നേതാക്കളും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആ എത്രത്തോളം വലിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവരിവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാനും കൊള്ളയടിക്കാനും വന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു റീജിയൺ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കുകയായിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിക്കിം പോലത്തെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനോട്ട് ചേർന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാജ്യം രൂപീ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ഏതൊക്കെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നോ വന്ന് ചേർന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പാകിസ്ഥാനും പറഞ്ഞു കുറേ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗമായി പക്ഷേ ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രവിശ്യയുണ്ട് അതും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രവിശ്യ ഒരു വലിയൊരു റീജിയൺ ആണ് ആ റീജിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചറാണ് അവർ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഒരു ഇറാനിയൻ കൾച്ചറുമായിട്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ അല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലും ചേരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ യൂണിയനിലും ചേരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിലകൊള്ളാം എന്നാണ് അവർ നിലപാട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നെഹ്റു
സാംസ്കാരികപരമായി ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നാൽ ബലൂചിസ്ഥാൻകാർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവർ കൾച്ചറലി വ്യത്യസ്തരാണ് ഭാഷാപരമായിട്ട് സാംസ്കാരികം അവരുടെ ഒരു പരമ്പര കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറെ ഇറാനിയൻ കൾച്ചറുമായിട്ട് ഒത്തു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ചിൽ ഈ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അവർക്കൊരു കത്തെഴുതുകയാണ് കത്തെഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മേൽ പാകിസ്ഥാനും ബലൂചിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഞാൻ പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമായിട്ട് മാറാം അങ്ങനെ മാറാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങളുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിനെ കൈക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നുള്ളത് പുള്ളി പറയാതെ പറയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം ബലൂചിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അവിടുത്തെ പല നേതാക്കളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെഹ്റുവിന് ഒരു കത്തയച്ചു ഇതേപോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളെ സ്വന്തം രാജ്യമാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് നെഹ്റുവിന് കത്തയച്ചു പക്ഷെ നെഹ്റു ആ ഒരു സംഭവം നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ബലൂചിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കരവാ മാർഗം ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിർത്തി ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിർത്തി ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പടയാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കടൽ വഴി പോകണം കടൽ വഴി പോയിട്ട് ഇറാനിയൻ കടലിടുക്കിന് ഇട ഇടയിലുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു റീജിയനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും അവരെ വേറെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് അത് വലിയൊരു ചിലവാണ് കാരണം അന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയ ക്ഷീണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആകെ തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അന്ന് ഈ കപ്പൽപ്പടയൊന്നും അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സന്നാഹങ്ങൾ നെഹ്റുവിനില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നെഹ്റു അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി അങ്ങനെ അവർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അയൽരാജ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നാല് പ്രവിശ്യകളാണ് ഉള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധ് പഞ്ചാബ് നോർത്ത് ഫ്രണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് ബലൂചിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രവിശ്യകളാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത് പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കാശ്മീരിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പാക് അധീന കാശ്മീരും അത് അവർ കൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗം അത് വേറെ കാര്യം ഔദ്യോഗികമായിട്ടും പാകിസ്ഥാനിൽ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് നോർത്ത് ഫ്രണ്ടിയർ പ്രോവിൻസ് ബലൂചിസ്ഥാൻ നാല് പ്രവിശ്യകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയാണ് വലുത് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം കരഭാഗത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരും ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രവിശ്യ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ബലൂചിസ്ഥാൻ വേറെ രാജ്യമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിട്ട് നടുമുറിയും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവരെ വിട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാശ്മീർ അവരുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ജനവിഭാഗം അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിന് ഇന്ത്യയെ അവരൊരുപാട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ വികസി വിഭജിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും പണ്ട് ഒറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ വേറെ രാജ്യമാക്കി കൊടുത്തത് അത് വേറെ ചരിത്രം നമുക്കൊരു വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ വേറെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കന കാനഡ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തുള്ള അതായത് ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കൾ അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ നേതാക്കളൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് നിരന്തരം കത്തുകൾ അയക്കുകയും അതേപോലെ ഇന്ത്യയോട് ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ തന്നെ ഒരു ഒരു ജാതി ഒരു വർഗം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രൈബൽ ഏരിയ ആണ് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഭയങ്കര റേസിസ്റ്റ്
കാനഡയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ടെത്യാൻ കോപ്പർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽ ഈ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെമ്പ് ലഡ് ഹീതൈൻ മീതൈൻ ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി പാകിസ്ഥാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമായി വരൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും പാകിസ്ഥാനിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ നാല് ശതമാനം വരുന്ന ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ജനങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ജനസംഖ്യയില്ല പക്ഷേ ഭൂമി വലുതാണ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഒരു പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സിന്ധ് പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ നദിയുണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡാണ് നദിയുണ്ട് വയലുണ്ട് വ്യവസായിക വളർച്ചയുണ്ട് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സാധാരണ സിന്ധ് പ്രവിശ്യ പിന്നെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലൊക്കെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പഞ്ചാബ് അല്ല പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്നും മലമ്പ്രദേശമാണ് അവിടെ കൃഷിയില്ല വ്യവസായമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഗ്യാസ് എന്താ പറയുക പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാഭം പാകിസ്ഥാന് പോലുമല്ല വിദേശത്തുള്ള വിദേശ കമ്പനികൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ വന്നിട്ട് മൈനിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു അതിന് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ടെത്യാൻ കോപ്പർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാനഡയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഈ ബലൂചിസ്ഥാനിൽ അവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടു പോവുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആദ്യം ഒരു നോട്ടീസൊക്കെ അയച്ചു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അളവിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്തു പാകിസ്ഥാൻ സുപ്രീം കോർട്ട് ആ ഒരു ടെത്യാൻ കോപ്പർ കമ്പനിയുടെ ഖനനാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർക്ക് അവിടെ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ ഈ പറ്റാതെ ആയ സമയത്ത് ആ കമ്പനി അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിക്ക് കേസ് കൊടുക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടാമതും അനുമതി കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു അനുമതി കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ചെയ്ത അതിനല്ല പ്രശ്നമായത് ആ ഒരു കാനഡ ബേസ് കമ്പനിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഈ നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച പൈസയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിന് അത് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ അനുമതി നമ്മൾ നിഷേധിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിന് നാൽപ്പത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും അതേപോലെ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ആളുകൾ മൊത്തം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അവിടെയുള്ള പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ അത് എടുത്താൽ എന്താ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ നീ അത് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ പ്ലക്കാർഡുമായിട്ട് തെരുവിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാരണം ജനങ്ങൾ അടച്ച ടാക്സാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല അതിനിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേതാവുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബലൂചിസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് ഇന്നത് പാകിസ്ഥാനിലില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അത് ഗവൺ പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു അത് അവരുടെ പല ബലൂഷി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളും ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യത്താണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അതേപോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ടും പോലും കുറേ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിന അതായത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഒരു ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അവിടുത്ത
ഇന്ത്യ അവർക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ചൈന അവിടെ നിന്ന് എതിർപ്പ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല ബലൂചിസ്ഥാൻ വേറെ രാജ്യമാകുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ചൈനയ്ക്ക് ഇതിലെന്താ നേട്ടമുള്ളതെന്ന് ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോകശക്തിയായിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോകശക്തി മിക്കവാറും നമ്മുടെ ചൈന തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ചൈനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ വഴി ബലൂചിസ്ഥാനിലെത്തിയിട്ട് ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു ഗാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു തുറമുഖം ആ തുറമുഖം വഴി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം പാകിസ്ഥാന് സുഗമമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സി പി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്നാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതായത് പാകിസ്ഥാനിൽ ചൈന റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അതായത് ചൈന മുതൽ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചൈന മുതൽ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബലൂചിസ്ഥാനിലുള്ള ഗ്വാദർ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിലേക്ക് ചൈനയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റോഡ് ചൈന നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനക്കാരായ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനിന് പോലും അതിനോട് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല ചൈനയ്ക്ക് ഈ ഗ്വാദർ പോർട്ട് വഴി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക ചൈനീസ് സാധനങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് വിറ്റഴിക്കുക ഗൾഫിൽ നിന്ന് എണ്ണ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈന ആ ഒരു കോറിഡോർ അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്വാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർട്ട് തന്നെ ചൈനക്കാരാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്കിപ്പം ഭാവിയിൽ വല്ല യുദ്ധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഈ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ആയുധം കൊടുക്കുന്നത് അവരെ ഒരു ആണവശക്തി ആക്കിയതൊക്കെ ചൈനയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാക് അധീന കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ കാശ്മീരിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ആ ഒരു ഭാഗം വഴിയാണ് ഈ സി പി ഇ സി കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് മാപ്പിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വഴി നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാശ്മീർ വഴിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറി പാകിസ്ഥാനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പാക് അധീന കാശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടെ സ്വപ്നം മൊത്തം വേസ്റ്റ് കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു സി പി ഇ സി വഴി പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കൂല പിന്നെ കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു ചൈനയ്ക്ക് അതുവഴി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കൂല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എണ്ണ കച്ചവടം ചൈനയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചൈനയ്ക്ക് നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക് അധീന കാശ്മീരിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിനെ പാകിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്തതിനെ ചൈന എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നും വെടികൊണ്ട് ചാവുന്ന കാശ്മീരിലുള്ള പല തീവ്രവാദി പോലത്തെ ആളുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ചൈനേൻ്റെ മേട് തോക്കാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു നന്മയുണ്ട് ഈ ഒരു കലപ്പം വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയുണ്ട് കാരണം ആ ഒരു ബലൂചിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നന്മയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ പാകിസ്ഥാൻ അന്താരാഷ്ട്രമായിട്ടുള്ള ഒരു യുനെസ്കോ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രശ്നം എപ്പോഴെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ എടുത്തിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നപ്പോൾ തന്നെ ബലൂചിസ്ഥാൻ്റെ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ കാശ്മീരിനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബലൂചിസ്ഥാനെ പറയുന്നു ഇനി അജിത് ഡോവലിനെ പോലെയുള്ള പല നേതാക്കളും പറയുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ആക്രമണത്തിന് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബലൂചിസ്ഥാൻ ഞങ്ങൾ കൈ കയ്യിലെടുക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇപ്പം തിരിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു നന്മയുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിനെ വെട്ടിമുറിക്കുക എന്നുള്ള ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഒരു നന്മ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എന്നെ ഒരു ശരാശരി ഒരു മാനവികമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഒരു നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള പേടി കാരണം പാകിസ്ഥാൻ കൂടുതലായിട്ട് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കൊരു നന്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇങ്ങ